Hi friends, welcome to Swadhijas paper. Escalate your learning style. Ningal keri guna prada magana e video. Murivanin kanaga. Like shayuga, share shayuga, subscribe shayuga. Opam adithula bell icon click shayuga in kudi shaydal. Yadha samayam yangal day notifications. Ningal ka lebhiki na dairikim. Physics chapter 2 units and measurements part 1 introduction and systems of units hi friends now we are discussing the units and measurements chapter 2 physics chapter 2 units and measurements la part 1 na part 1 la nammala physical quantities and daanu vare units and daanu vare dimensions vare dimensions nammala parilla but fundamental units edokiyana Length 
ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി അത് സെന്റിമീറ്റർ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ലോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ലെറ്റിന്റെ താഴ്ചയായ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ലൈറ്റ് അത് ലൈറ്റിനേക്കാളും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ ചൂട് അളക്കുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ പക്ഷെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒന്നിന്റെ അളവ് ഒന്നിന്റെ നീളം അതാണ് ലെങ്ത് അപ്പോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അത് തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ മാസ് ആയാലും ലെങ്ത് ആയാലും ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അവയെ തമ്മിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അത് സെന്റിമീറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാസ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാളിറ്റിയുടെയും യൂണിറ്റ്സ് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ മോർ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ലെങ്ത്തും ടൈമും ആ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കാണാപ്പാഠമായിരിക്കണം അത് ലൈഫ് ടൈമിൽ മുഴുവനും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എഫ് പി എസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിലാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ മാസ കിലോഗ്രാമില് ടൈം സെക്കൻഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിലും കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ
അപ്പൊ അത് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കെമിസ്ട്രി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കാനുണ്ട് മോള് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനാവും എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സിമ്പിളും കൂടി കൂടെ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലെങ്ത്തിന്റെ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ സ്മോൾ ലൈറ്റർ എം വെച്ചിട്ട് കിലോഗ്രാം കെ ജി എന്നും സെക്കൻഡ് എസ് വെച്ചിട്ട് കെൽവിൻ കെ വെച്ചിട്ട് ആംപിയർ എ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻഡലയുടെ സി ഡി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്നാലും അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സി ഡി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോള് അത് പലർക്കും തെറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോളിനെ എം ഒ എൽ ഇ ആണ് യൂണിറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിള് പക്ഷേ എം ഒ എൽ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോ സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആംഗിൾസ് മറ്റ് രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ അതാണ് ആ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതിന് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് പ്ലെയിൻ ആംഗിളാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആർ എ ഡി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ റേഡിയൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിന് ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ആർക്ക് ലെങ്ത് അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് റേഡിയസ് വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ ഈ റേഡിയസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു എൽ ബൈ ആർ ആണ് എന്ത് റേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമെങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും റേഡിയൻ വെറുതെ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറുതെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളാണ് അത് സ്പിയർ അല്ല ഗോളമല്ല സർക്കിൾ വെറുതെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ ഇപ്പൊ പപ്പടം പോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഈ റേഡിയസും ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്തും വരുന്ന ഒരു സെക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു സെക്ടർ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു കഷ്ണം ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കണ പോലെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു അതിലത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതാണ് നമ്മളുടെ റേഡിയൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം റേഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതിയും കൂടി പഠിക്കുക ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ബൈ റേഡിയസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെർ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനുള്ളത് സ്റ്റെർ റേഡിയൻ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഒരു പക്ഷെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞു വെക്കുക നമുക്ക് പഠിക്ക
സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ ബൈ മീൻ റേഡിയസ് ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ബൈ മീൻ റേഡിയസ് ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സർഫസ് ഏരിയയും മീൻ റേഡിയസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നോക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്പിയർ സ്പിയർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സ്പിയർ ആണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ആ സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒരു കോണായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ആംഗിൾ അല്ല ഒരു കോണായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും കോൺ നമ്മളൊരു കോൺ ഒരു പേപ്പർ ചുറ്റിട്ട് ഒരു പേ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആ കോണിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒന്നും ഈക്വൽ ആകില്ല അല്ല ആംഗിൾസ് അല്ല റേഡിയസുകൾ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈക്വൽ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും പല തരത്തിലുള്ള റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അതൊരു കോണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ അതായത് സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോണിലത്തെ ഒരു ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സോളിഡ് ആംഗിൾ സർഫസ് ഏരിയ ബൈ മീൻ റേഡിയസ് ആണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്പിയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പിയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോണിൽ നിന്നും ആ കോണിലെത്ത അറ്റത്തെ ആംഗിൾ അതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ മീൻ റേഡിയസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊന്നും എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് റേഡിയസുകൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും റേഡിയസ് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കാരണം നമുക്കൊരു റേഡിയസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആവറേജ് റേഡിയസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ മീൻ റേഡിയസ് അത്ര ഉള്ളൂ സോളിഡ് ആംഗിളും പ്ലെയിൻ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഈ ലെസണിൽ ഈ പാർട്ടിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് പാർട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നാൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബേസിക് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പല തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് കിടക്കണം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നും പറയാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലെ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഈ ലെസൺ മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തറോ ആയിരുന്നാലേ ഈ ലെസണിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞവർ പാർട്ട് ടു കാണാം ഇതൊന്നും തലയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ട് മാത്രം പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്